Youngov eksperiment iz 1801. godine po prvi put je kao rezultat dao interferenciju, pojavu koja se javlja kod talasa. Snop svjetlosti je usmjeren na dvije pukotine, pri čemu se obje pukotine ponašaju kao novi izvori svjetlosti. Na određenim lokacijama imamo slaganje, dok na nekim imamo poništavanje talasa, što kao rezultat daje interferentnu sliku na ekranu, odnosno možemo vidjeti tamne i svijetle pruge. Svijetle pruge vidimo tamo gdje se slaganje dolazi do pojačanja svjetlosti, a tamne i tamo gdje dolazi do poništenja svjetlosti. Ukoliko bismo isti eksperiment ponovili sa materijom, recimo klikerima, dobili bismo drugačiji rezultat. Ako klikere usmjerimo samo na jednu pukotinu, na ekranu vidimo lik te pukotine. Ukoliko klikere usmjerimo na dvije pukotine, na ekranu vidimo lik obje pukotine, a ne interferentnu sliku. Dakle, mogli bismo zaključiti da interferencija su bina talasa, a ne materije. Međutim, šta se dešava ukoliko se preselimo u kvantni svijet? Ukoliko klikere zamijenimo elektronima i usmjerimo ih na jednu pukotinu, na ekranu dobivamo lik te pukotine. Međutim, ukoliko elektrona usmjerimo na dvije pukotine, na ekranu ćemo vidjeti interferentnu sliku. To znači da se elektroni ponašaju i kao talasi i kao čestice, odnosno materija. Elektron se kreće kao čestica, zatim prolazi kroz pukotine kao talas, a onda udara u ekran ponovo kao čestica. S matematičke strane ova pojava je još čudnija, jer bi to značilo da elektron može da prođe samo kroz jednu od pukotina ili kroz obje pukotine istovremeno ili da ne prođe niti kroz jednu od njih. Sve ome mogućnosti se kombinuju dajući konačan rezultat. Kako bismo ustanovili kroz koju pukotinu je elektron prošao, možemo postaviti detektor na mjestima pukotina. I tada se još jednom možemo uvjeriti koliko je zapravo kvantni svijet neobičan. Elektron, kao da zna da je posmatran, ponaša se kao materija, a ne kao tala što je očekivano i prolazi kroz samo jednu pukotinu. To bi značilo da ne znamo kroz koju pukotinu je elektron prošao sve dok ne izvedemo mjeri. Eksperiment sa elektronima na dvostrukoj pukotini sigurno je jedan od najinteresantnijih eksperimenata ikada izveden, a koji je otvorio vrata neobičnog svijeta kvantne mehanike.